لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان العظيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وعيث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأوضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد القاسم مصطفى محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة الباقية وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين ما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تغذلني فيه لتعرض معصيتك حضرات اکرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کی خدمت میں ماہ مبارکہ رمضان کے چھٹے دن کی دعا کے ساتھ حاضر ہیں جس میں معصوم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ سے انتہائی آجزانہ طور پر یہ دعا فرمائی ہے کہ معبود اللہ مالا تغل نفی ہے لطارد معصیتک خدایا ہمیں اس دن میں یا ان ایام یا اس مہینے میں ہم کو سرکش اور باغی نفس کے حوالے نہ کر دینا ٹھیک ہے کہ تیری ناراضگی اور معاشیت کی طرف چلے جائیں خوب یقیناً اس وقت ہم کو لائیو دیکھنے والے لوگ زیادہ تر نوجوان اور جوان ہیں چونکہ یہ حقیقت ہے کہ زیادہ تر نوجوان اور جوان ہی فیس بک یوز کرتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نوجوان اور جوان کو ہی زیادہ تر جو کیا ہے شیطان بہکاتا ہے اور نفس ورغلاتا ہے یہ نفس جو قسمیں ہیں نفس کے بالخصوص نفس امارہ یہ انسان کو برائیوں کی ہی طرف لے جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نفس لامارت بسو ہے نا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے برائیوں کی طرف علامہ رحم ربی مگر ایک واقعی جو ہے وہ خدا کا رحم ہو جائے انسان کے اوپر ٹھیک ہے اسی لیے ہمارے معصوم علیہ السلط وسلام نے ارشاد فرمایا کہ معبود جو ہے وہ ہمیں ہمارے سرکش نفس کی طرف جو ہے وہ کیا ہے ہم کو اس کے حوالے نہ کر دینا کہ وہ ہم کو تیری معصیت کی طرف لے کے چلا جائے واقعی نفس جو ہے وہ کیا ہے جب سرکش ہو جاتا ہے تو انسان یہ سمجھ میں نہیں پاتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے بلکہ جو ہے وہ کیا ہے خدا کی معصیت کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے ارتکاب گناہ کیا ہے ارتکاب گناہ کے یعنی گناہ انجام دینے کے بہت سارے نقصانات ہیں ایک نقصان یہ بھی کہ انسان ذلیل الخار خار ہوتا ہے رسوا ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ کوئی انسان خدا نہ کرتا گناہ پر مصیر ہو اسرار کرتا رہے اسرار کرتا رہے اسرار کرتا رہے اس گناہ کو انجام دیتا رہے پہ در پہ انجام دیتا رہے تو یقیناً یقیناً کیا ہے ایک روز وہ ذلیل و رسوا و خار ہوتا ہی ہے اس سے بچنے کے لیے ہمارے معصوم دعا فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ معبود ہمیں اس سے بچائے رکھنا اس لیے امام کو یہ بات معلوم ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کے بعد کیا ہونا ہے گناہ کے ارتکاب کے بعد انسان صرف اور صرف کیا ہے ذلیل و رسوا ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان رسوا ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسان جب ارتکاب گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں جنگ کے لیے آمادہ کرتا ہے خوب توجہ دیجئے 
ذلیل و خار ہونے کا سبب یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ خدا کی قدرت کو فراموش کر دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں خدا کے مقابلے میں جنگ کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جو انسان خدا کے مقابلے میں آئے گا یا جنگ کے لیے آئے گا یا خدا کی قدرت کے مقابلے میں آئے گا وہ اسے ذلیل ہونا ہی ہونا ہے اسے رسوا ہونا ہی ہونا ہے اسے خار ہونا ہی ہونا ہے چونکہ جو ہے وہ کیا ہے گناہ کرنا کیا ہے خدا سے جنگ اعلان ہے ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے کہ گناہوں کے انجام دینے کا نتیجہ بھی یہی ہونا ہے کہ انسان کیا ہے ذلیل و رسوا یہ اور بات ہے کہ خدا کا جو فضل و کرم ہے وہ انتہائی وسیع ہے ہے نا خدا کا فضل جو ہے وہ کیا ہے انتہائی وسیع ہے پر جس کے نتیجے میں خدا اپنے بندوں سے جلدی راضی بھی ہو جاتا ہے بندہ جو ہے وہ کیا ہے گناہ کرتا ہے بندہ جو ہے وہ کیا ہے خدا کی نافرمانی کرتا ہے بندہ جو ہے خدا سے دور ہو جاتا ہے بندہ جو ہے خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے ہے نا بندہ خدا کی جو ہے وہ کیا ہے نافرمانی پہ جو ہے وہ آمادہ رہتا ہے مگر پھر بھی کیا ہے خدا اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے اس لیے اس کا فضل کیا ہے زیادہ ہے اپنے فضل کے بنا پر خدا راضی ہو جاتا ہے بندوں سے انہی بندوں سے جو مثلا جو ہے وہ گناہ کار ہے جیسا کہ دعا ابو حمزہ سومالی میں جناب امام سید سجاد علیہ السلات والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ فرماتے ہیں کہ تو ہی ہمارا معبود ہے تیرا فضل و کرم بہت وسیع ہے اس عط والا ہے اور بندوں کے گناہوں کے سلسلے میں معبود تیرا علم تیرے فضل سے بھی زیادہ ہے تیرا علم جو ہے وہ کیا ہے تیری قوت برداشت بندوں کے گناہوں پر جو ہے وہ برداشت کرنا تیرا فضل بھی بہت وہ ساتھ والا ہے یقیناً لیکن تیرا علم جو ہے وہ کیا ہے بندوں کے گناہوں کے نتیجے میں جو تیرا صبر ہے جو تیری برداشت ہے وہ تیرے علم سے بھی زیادہ ہے تیرے فضل سے بھی کہیں زیادہ ہے بس تو ہماری خطاؤں کو معاف کر کر دے الاف 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 ہماری خطاؤں کو معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے بے شک خدا کا فضل کیا ہے زیادہ ہے حلم ہے برداشت بھی ہے جس کا نمونہ یہ ہے کہ کرام القاطبین جو اللہ نے فرشتوں کو شانوں پہ بٹھا رکھا ہے انسان کے مثلا اعمال کو لکھیں اس کے جو ہے وہ افعال کو لکھیں بندہ نیکی کا ارادہ بھی کر دیتا ہے تو اس کو نام اعمال میں پروردگار لکھوا دیتا ہے لیکن بندہ جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے سے کہتا ہے کہ نہیں رک جاؤ اسے ہم نے جو ہے وہ تین ساعت کی مہلت دی ہے اب تین ساعت جو ہے وہ الگ الگ تفسیر ہے روایتوں میں تین ساعت سے مراد مثلا تین دن بھی ہو سکتا ہے تین گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں یہ بندوں کے جو ہے وہ گناہ کے بعد جو ہے وہ اللہ کیوں فرشتہ سے کہتا ہے کہ اس کے گناہ نہ لکھو جیسے جو ہے وہ مہلت دی جائے ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ بندہ اپنے توبہ کی طرف آ جائے اپنے گناہوں سے توبے کی طرف آ جائے اور توبہ کر لے اور خدا معاف کر دے یہ حلم ہی تو ہے کہ انسان اپنے گناہ کے نتیجے میں خدا کے مقابلے میں آئے اور خدا جو ہے وہ کیا ہے تحمل کر رہا ہے کسی محلت دے دو ابھی جو ہے وہ توبہ کر لے گا گناہوں کے نتیجے میں کیا ہے انسان خدا کے مقابلے میں جاتا ہے خدا کے مقابلے میں جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ذلیل و رسوا تو عز و منتشا و تو دل و منتشا خدا جس سے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے جس سے چاہتا ہے دلیل و رسوا کرتا ہے کیوں نہ پھر بندہ جو ہے وہ اگر اسے عزت کمانی ہے تو گناہوں سے دور ہو کر کے عزت کمائی یا گناہ کرنے کے بعد اگر کر بھی لیا ہے تو توبہ کر کے اللہ کی بار میں معزز بن جائے ہے نا اس کے مقابلے میں آنے سے بہتر ہے نا ذلیل ہونے سے اچھا ہے کہ انسان کیا ہے گناہوں سے اجتناب کر کے اللہ کی بارگاہ میں معزز ہو جائے یاد رکھیں جو اللہ کی نگاہ میں معزز ہے وہ سب کی نگاہ میں معزز ہے
جسے اللہ کی نگاہ میں عزت مل گئی ہو وہ دنیا کی ساری مخلوقات کی نگاہ میں کیا ہے بہت عزت ہے یاد رکھیں شیطان کی پیروی جو ہے وہ کیا ہے انسان کو ذلیل و رسوا کرتی ہیں یہ بات بھی صاف ہے کہ انسان گناہ تبھی کرتا ہے جب شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کا نفس بھی شیطان کا کام کرتا ہے اس, اس کے لیے نفس انسانی کبھی کبھی کیا ہے کار شیطانی انجام دیتا ہے انسان کا نفس شیطان کا کام انجام دیتا ہے ٹھیک ہے تو انسان کیا ہے گناہوں کی طرف جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ یہ شیطان کی پیروی یہ نفس کی پیروی یہ انسان کو کیا ہے ذلیل و رسوا کرتی ہے پس لام و حال ہے انسان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ خدا کی پیروی کرے تاکہ خدا کی نگاہ میں عزیز ہو اور دنیا والوں کی نگاہ میں بھی عزیز ہو سکے گناہ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آدمی سوچتا ہو چلو بھائی کر لیا ہے توبہ کر لیں گے لیکن کوئی یہ پوچھے گا بھائی توبے کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی موقع بھی توبے کے لیے فراہم ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں معلوم سرکار سید الشہدا امام حسین علیہ السلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے یہ بہت ہی جو وہ معروف روایت ہے بہت دلچسپ روایت ہے سے غور سے سنیے گناہوں سے بچنے کا ایک جو بہترین طریقہ بتایا ہے امام نے وہ اس روایت میں بہترین راستہ ہے گناہوں سے اجتناب کا امام علیہ السلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان پانچوں چیزوں کو اشت... جو ہے وہ انجام دے سکتے ہو تو پھر جو چاہو گناہ کرو امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ضف الخم ستا اشیا ود نما شیتا یہ پانچ کام کر لو اس کے بعد جتنا گناہ چاہو کرو جتنا بھی کر سکتے ہو اتنا گناہ کرو مگر ایف الخم ستا اشیا یہ پانچ کام ضرور کرو یہ پانچ چیزیں ضرور دھیان میں رکھو فاول ادا لکھا لا تعقل لا تعقل رد قلع ود نما شیتا پہلی چیز کیا ان پانچوں میں سے فرماتے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا رزق نہ کھاؤ اس کے بعد جو گناہ چاہو کرو اللہ کا دیا ہوا نہ کھاؤ اس کے بعد جو چاہو گناہ کرو کیا یہ ممکن ہے کوئی بھی ہو کھاتا خدا کا ہی ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا رزق نہ استعمال کرو اللہ کا دیا ہوا نہ کھاؤ اس کے بعد جو چاہو گناہ کرو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا نہ کھائے اور گناہ بھی کر لے وسانی دوسرے واخروج من ولایت اللہ ود نما شیتا اللہ کی ولایت اور اللہ کی حکومت سے اللہ کے دائر حکومت سے نکل جاؤ اس کے بعد جو گناہ چاہو کرو کہاں جائے گا انسان اللہ کی ولایت سے نکل کر کہاں جائے گا جہاں بھی جائے گا اللہ کی ولایت خشکی میں اللہ کی ولایت ہے تری میں اللہ کی ولایت ہے فضا میں اللہ کی ولایت ہے خلا میں اللہ کی ولایت ہے زمین کے ذرے ذرے پر اللہ کی ولایت ہے نا آسمان کے جو ہے وہ گوشے گوشے پر اللہ کی ولایت ہے مندہ بھاگ کے کہاں جائے گا عام الاسلام فرماتے ہیں وخروج من ولایت اللہ ودن ما شہدہ اللہ کی ولایت اور اس کے حکومت سے نکل جاؤ اس کے بعد جو گناہ چاہو کرو ممکن ہے وثالث اطلب موضع اللہ یراک اللہ ودن ما شہدہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لو نہ خدا تمہیں نہ دیکھ رہا ہو پھر جو چاہو گناہ کرو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے کائنات میں جہاں خدا دیکھنے والا نہ ہو ہمیں ہرگز نہیں ورا اب ادا جا سب سے خطرناک بات یہ دو آخر والی سب سے جو ہے وہ کیا ہے عجیب بات ہے لڑ جائے انسان فرماتے ہیں کہ 
والرابضة إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك جب ملك الموت آئے اور تمہاری روح قبض کرنا چاہیں تمہاری جان نکالنا چاہیں حکم خدا بندی سے تمہیں موت دینا چاہیں فَدَفَاهُ عَنْ نَفْسِكَ تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ ملک الموت کو اپنے آپ سے دور کر دینا وَدْنِ مَا شَئِتَا اور پھر اس کے بعد جو چاہ گناہ کرو اللہ کے حکم سے جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لئے آئے تو اپنے پاس سے اسے دور بھگا دینا روح نہ قبض کرنے دینا اپنی ایسا ممکن ہے کیا اگر ایسا کر سکتے ہو امام فرماتے ہیں تب جتنا چاہو گناہ کرو اور جو چاہو گناہ کرو والخامس والخامس وَإِذَا اَدْخَلَكَ مَالِكَ فِي النَّارِ فَلَا تَدْخُلْ فِي النَّارِ جب مالک جو ہے وہ اللہ تمہیں قیامت میں جہنم میں ڈالنے لگے تو تم جہنم میں جانے سے انکار کر دینا نہ جانا ودن ماں شہد اگر ایسا کر سکتے ہو تو پھر جو چاہو کو کرو جتنا گناہ چاہو کرو جیسے چاہو کرو کیا یہ ممکن ہے ہرگز نہیں ان پانچ چیزوں میں سے کوئی بھی انسان کے بس کی نہیں ہے نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رزق کو نہ کھائے نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حکومت سے باہر چلا جائے نہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ تلاش کر لے جاؤں سے خدا نہ دیکھنے والا ہو نہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ملک الموت آئیں تو وہ انہیں بگا سکے اپنے پاس سے اپنی روح انہیں قبض کرنے دیں اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ جب اسے جہنم میں ڈالنے لگے تو وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو کہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے لا محالہ وہ خدا کا مطیع و فرما بردار ہے گناہوں سے بچتا رہے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کہی جا سکتی تھی بہت ساری آیات بہت ساری روایات شیطان سے دوری کے سلسلے میں گناہوں سے دوری کے سلسلے میں بہت ساری آیات اور روایات بیان کی جا سکتی تھی لیکن چونکہ آج کا زمانہ یہ ہے کہ بہت آسانی سے جائے وہ انسان دین کو سمجھنا چاہتا ہے اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے بہت مختصر طور پر لہذا جائے وہ گفتگو کو طولانی نہ کیا جائے اب آخری دو جملے سنیے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تَعْضْرِبْنِي بِسِيَاتِ نَقْمَتِكَ پھر اللہ اپنے قہر کے تازیانے کو ہمارے پر نہ چلانا اپنے قہر اور غضب کے تازیانے کو ہمارے پر نہ مارنا واقعی عجیب ہے قہر خدا کیا ہے کبھی بندے پر نازل ہوتا ہے پچھلی گفتگو یاد رہے کہ اللہ کیا ہے صاحب فضل و کرم ہے اس کے حلم اس کے فضل سے بھی زیادہ ہے صاحب عافو ہے صاحب مغفرت ہے اس سے زیادہ جلدی راضی ہونے والا کوئی ہے بھی نہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ قہار بھی ہے بندوں پر اس کا قہر بھی کبھی کبھی نازل ہوتا ہے کب ہوتا ہے جب بندہ دائمان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے سرپیچی کرتا ہے اطاعت سے روگردانی کرتا ہے مو پھیڑتا ہے جب وہ مستقل کیا ہے خدا کے احکام کو کیا ہے منع کرتا چلا جاتا ہے اور صرف اور صرف منمانی کرتا ہے تب کیا ہے بندہ قہرِ الٰہی کا شکار ہو جاتا ہے پھر قہرِ الٰہی کے تازیانے کیا ہے بندے کے اوپر پڑھنے لگتے ہیں 
غیر الہی سب سے خطرناک ہے اللہ ہم سب کو قہر الہی سے محفوظ رکھے یقیناً یقیناً اگر بندہ قہر الہی کا شکار ہو جائے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہ جاتا ہے اگر قہر الہی بندے کے اوپر نازل ہو جائے تو بندہ کہاں کا رہے گا کہیں کا بھی نہیں رہ سکتا ہے اگلا جملہ وزاز نفی ہے من موجبات سختک اور اللہ جو ہے وہ جو تجھے ناراض کرنے کے لیے اسباب ہیں ان سے ہم کو دور رکھنا سے الگ رکھنا اس کی ناراضگی اس کی نافرمانی پوشیدہ ہے ہر وہ چیز کی جو اس کی نافرمانی کا سبب بنتی ہے اس کے غذب کا سبب بنتی ہے صرف مثلا ہو سکتا ہے کوئی نوجوان ہمارا کوئی مخاطب یہ سوچ رہا ہو کہ صاحب جو ہے وہ کوئی ایسا گناہ کہ جس کے واقع گناہ جو ہے وہ کے عنوان سے شہرت ملی ہو وہی کرنے کے بعد اللہ جو ہے وہ غذب ناک ہوتا ہے نہیں بہت ساری ایسی چیزیں کہ جنہیں ہم مثلا گناہ نہیں بھی سمجھتے مگر وہ گناہ ہوتی ہو ان کے انجام دینے سے بھی خدا کیا ہے غذب ناک ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ایک چھوٹا سا عمل بھی جو اللہ کے لیے جو ہے وہ پسندیدہ نہ ہو وہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے سبب غذب کا سبب فراہم کر سکتا ہے وہ ماں باپ کا کہنا نہ ماننا ہو سکتا ہے ہمارا کوئی نوجوان ہو اس وقت جو ہم کو سن رہا ہو یا بعد میں سنے گا اس کی نگاہ میں جو ہے مثلا ماں یا باپ کا کوئی کہنا نہ ماننا جو ہے مثلا گناہ نہ شمار ہوتا ہو لیکن یہ گناہ ہے اور یہی ایک کہنا نہ ماننا خدا کی جو ہے وہ ناراضگی کا سبب ہے خدا کے غیظ و غذب کا سبب ہے تو اللہ امام فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی نافرمانی کے اسباب سے بھی کیا ہے دور رکھنا وہ چیزیں کہ جو تیری نافرمانی تیرے غیظ و غذب کا سبب بنتی ہیں ان سے دور رکھنا یہ ساری چیزیں کس بنا پر ہوں بے منے کے واحدی کا یا منتہا رغبت الراغبین یہ ساری چیزیں میرے اللہ بے منے کا تیرے احسان کے ذریعے ہوں تیرے فضل کے بنا پر تیری آتا و بخشش کے بنا پر ہوں وہ آیادی کا اور تیری طرف سے جو پسند نعمتیں اور رحمتیں ہیں کرم ہیں وہ ہمارے شامل حال ہوں یا منتا رغبت الراغبین یہ دعا یا اس دعا کے کلمات اور جملات یا جتنی بھی دعائیں ہیں معصوم علیہ علیہ السلات والسلام کی دعائیں ہوں یا ہم سب کی دعائیں ہوں یہ ایک آرزو کے تحت ہوتی ہیں تمنا کے تحت ہوتی ہیں انسان جو ہے وہ کیا تمنا کرتا ہے آرزو رکھتا ہے یہ امید ہوتی تب ہی تو اللہ سے دعا کرتا ہے اور سب اللہ سے ہی آرزو رکھتے ہیں سب اللہ سے ہی تمنا کرتے ہیں سب اللہ کی ہی بارگاہ میں امید لگائے ہوئے ہوتے ہیں اس دعا کا جو ہے وہ کیا آخری فقرہ ہے کہ معبود اپنے رحم و کرم کی بنا پر اپنے رافت کی بنا پر اپنے رحمت کی بنا پر یہ ساری چیزیں جو کیا ہے کیا ہمارے لیے فراہم کر دینا ساری دعا جو ہے وہ تیری رحمت کی بنا پر کیوں یا منتہا رغبت الراغبی اے رغبت رکھنے والوں کے مشتاق افراد کی انتہائی رغبت کے مالک ہے نا انتہائی رغبت کہاں ہے انسان کی اللہ کی طرف انتہائی آرزو بندے کی کہاں ہے خدا کی طرف انتہائی تمنا خدا کی طرف ساری امیدیں خدا کی طرف مشتاق افراد وہ لوگ کہ جو اللہ سے رغبت رکھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں تمنائیں لے کر حاضر ہوتے ہیں 
उनके वसीले से बेशक जो है वो अल्लाह ही हर मुश्ताक की जो है वो आखिरी तमन्ना का नाम है आखिरी उम्मीद जो है वो क्या है खुदा है फरवर दिगारा तेरे जियाफत का महीना है बंदों के लिए तेरी मेहमानी का महीना है तूने गरीब अमीर बड़े छोटे मर्द व खातन सब को अपने दस्तरखान नमत पर बुलाया है सब पर तेरी न्यूनतें बरस रही हैं सभी को पर तेरा फजलो करम है आबूद इस मुकदस महीने इस मुकदस महीने के अयाम इस मुकदस महीने की सात का वास्ता है हमारी जबान से इमाम मासूम के मुकदस कलमात जो अदा हुए हैं इन्हें कबूल फरमा और जो लोग हमारी गुफ्तु को सुन रहे हैं जो सुनेंगे महबूद इन सब की दुआओं को कबूल फरमा हमारे सारे अमाल को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत इनायत फरमा महबूद हमारे ज़माने के इमाम के दहूर में तोजील फरमा हम सब को उनके मुखलिस आवान अनसार में शुमार फरमा व आखिर उदावाना अनिलहमदिल्लाबीन बसमीम वसलूनबी या यूहदीन आमनु सल्लि वसलम तस्लिमा महमद वाल महमद वाल